Ξεκινάμε μερικές ώρες πριν να ετοιμάσουμε τα χοιρινά μάγουλα, τα οποία είναι 2 κιλά εδώ σε εμάς, και να τα βάλουμε στο φούρνο να σιγουμαγηρευτούν. Θα τα βάλουμε από αργά το απόγευμα και θα τα αφήσουμε μέχρι το πρωί. Λοιπόν, κόψτε τα μάγουλα σε κομμάτια και σε αυτή εδώ την πρώτη φάση απλά θα αλατίσουμε. Για 2 κιλά που είναι αυτά τα κομμάτια θα βάλουμε 15 γραμμάρια αλάτι, καλό θαλασσινό αλάτι. Και ανακατέψτε να πάει παντού το αλάτι. Ε, καλό θα είναι να έχετε πλύνει από πριν τα μάγουλα, γιατί συνήθως έχουν πολλά αίματα. Και θα το αφήσουμε τώρα εδώ, κάνα ένα δύο ώρο, να τραβήξει το αλάτι. Έχουμε και άλλο αλάτι. Αλλά αυτό το αλάτι θα το προσθέσουμε στο νερό μετά, όταν θα το βάλουμε να σιγουμαγηρευτεί στο φούρνο. Έτσι πετυχαίνουμε καλύτερο αλάτισμα στο κρέας και μένει περισσότερο η νοστιμιά μέσα. Εξισορροπούμε δηλαδή την αλμυρότητα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό που είναι τα ζουμιά. Σε δύο ώρες θα δείτε πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, μέσα εδώ, εφόσον το βάλαμε σε αυτό το σκεύος που θα μαγειρευτεί, εφόσον πέρασε περίπου κανένα δύο ώρες που το έχουμε αλατίσει, θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια πράσο, το λευκό μέρος, κομμένο σε ροδέλες. 150 γραμμάρια κρεμμύδι, μικρά κρεμμύδια κομμένα στα 4. 4 σχελίδες σκόρδο, μέτριες και αυτές κομμένες στα 4. Σέλινο, 2-3 κλωναράκια χοντρά κομμένα. Μικρά κλωναρία έχουμε εμείς, δεν παίρνουμε τα σέλινα για να πούμε ένα μέτρο. Λοιπόν, 1,5 γραμμάριο μαύρο πιπέρι σε κόκκους και καροτάκι 120 γραμμάρια τριμμένο χοντρό, όπως το βλέπετε. Έχουμε αλάτι, ξύδι και λάδι, τα οποία θα τα προσθέσουμε αφού συμπληρώσουμε νερό λίγο κάτω από την επιφάνεια όλων αυτών. Πρώτα θα τα ανακατέψω όμως όλα έτσι και λίγο πριν φουρνίσω θα προσθέσω τα υπόλοιπα. Περιμένουμε να γίνει ο φούρνος για να τα βάλουμε να μαγειρευτούν αργά αργά σχεδόν όλο το βράδυ. Λοιπόν, πριν βάλουμε τα μάγουλα στο φούρνο θα προσθέσουμε νερό Ίσα που να τα σκεπάζει. Εκεί. Τώρα, μέσα στο νερό θα προσθέσουμε μισό κρασοπότυρο λευκό ξύδι. Και μισό κρασοπότυρο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Και τέλος, θα ρίξουμε το αλατάκι 10 γραμμάρια και απλά Ανακοινούμε λιγάκι το σκεύος και αυτό με το βρασμό θα λιώσει θα πάει παντού. Είμαστε έτοιμοι για φούρνισμα. Σκεπάζουμε και φουρνίζουμε. Τα βάζουμε πέρα πίσω και αυτά στο φούρνο. Θα κλείσουμε την πόρτα και θα τα σιγουμαγειρέψουμε για 5-6 ώρες στους 200 βαθμούς, γιατί είναι πολλές οι ώρες του ψησίματος που θέλουμε να κάνουμε. Πριν από αρκετή ώρα, βγάλαμε τα μάγουλα από το φούρνο, ξαναρίξαμε ξύλα να τον ξαναπροθερμάνουμε, για να μπορέσουμε να το ψήσουμε, να κάνουμε το τελικό ψήσιμο. Και πες μας τώρα Γιώργο, τι άλλο θα ετοιμάσουμε για συνοδευτικό. Λοιπόν, από το ζωμάκι μας εδώ που βράσαν τα μάγουλα με όλα τα λαχανικά μας, παίρνουμε... Να το ετοιμάσουμε για το Αλήθεια, αλήθεια. Βέβαια, δεν Χαρακτήρι θα σου κάνω. Λοιπόν, βάλε. Αντρέα είναι αυτό. Μόνο αυτό το κύμα για το μεταξύ. Άντε λοιπόν. Λοιπόν, δύο κουταλίτσε από το ζουμάκι μα το βάζουμε σαν μικρότερο σκεύο. Έτσι, να πάρει και λίγο λιπάκι από πάνω. Λίγο από τον όστιμο λίπο που έχουν εδώ. Τα μας. Θα βάλουμε και τρεις τέτοιες κουταλιές νερό Νεράκι. Και... και 
θα προσθέσουμε και λιγούρι. λιγούρι. Περίπου η αναλογία είναι ένα προς τέσσερα. Όσα υγρά έχετε δηλαδή, το 1 τέταρτο θα είναι σε πλιγουράκι. Λοιπόν, είναι αυτό είναι το μέτριο το πλιγούρι, μπορεί να βάλετε και το χοντρό. Και πιο χοντρό υπάρχει, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Αυτό θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε να ψηθεί μαζί με αυτό στον ίδιο φούρνο. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε στο ανοιχτό εδώ. το ταψί λοιπόν θα διάσουμε τα μάγουλα που τα έχουμε αφήσει 5 ώρες να σιγοβράσουν. Έχουμε μαλακώσει αρκετά. Για να θα το ρίξουμε το σε ανοιχτό ταψί να πιει περισσότερα υγρά και να μείνει σχεδόν ψητό. Έτσι. Πάμε λοιπόν. Α, αυτά είναι. Τώρα βγει από καλύτερα. Έχουμε παλιό παιδά εδώ λοιπόν, τι να κάνουμε. Δεν τον είδες ποτέ να ποτά. Πού να τον προλάβω, δεν τον προλαβαίνω. Α, η χαλάλη σου. Λοιπόν, πάμε για φόρνη. Φύγαμε. Αυτή και μόλις ξύπνει. Δεν είμαι κοντά. Και να ψήσουμε σε τέτοια. Πάμε για φόρνη. Μέσα βαθιά στο το βάθος, έτσι, εκεί και το αφήνουμε τώρα να σιγομαγειρευτεί για αρκετή ώρα, ώσπου να μείνει μόνο με το λίπος του. Και το πληγούρι μας να σιγομαγειρευτεί και αυτό είναι ένα άριστο συνοδευτικό και μαλακώνει το στομάχι μας όταν έχουμε λίγο περισσότερο λιπαρά φαγητά. Λοιπόν, ώσπου να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα από τα χοιρινά μάγουλα στη μυγιά μας. Στη μυγιά μας. Και ευτυχώς. Έχουμε μυζέδες εκεί εδώ πάλι. Για να το καθυστερήσουμε λίγο λοιπόν, το... Ναι, το τα μαγουλάκια. <laughs> Πάντως έχουμε πρόοδο. Σήμερα αντί οι γυαλιές μπροστά μου μου βάλε μπατζάρια κάτι. Έχει ψαλικό. Κάτι γίνεται. Στη μυγιά σας καλή μυγιά. Στη μυγιά Καλά σας παιδιά. Και πάντα με καλή παρέα. Και εγώ θα πάρω το ψαρικό. Πάει η χορταράκια. Κουμπάνε. Και δεν μας έβγαλα. Καλό είναι το ψαράκι. Λοιπόν, έφτασε. Τα μάγουλα. Έτσι. Θέλει λίγο να κρυώσει. Α, και να κρυώσει. Να κρυώσει. Θα μου πεις αυτό το λίγη ζεστό. Για πάμε να το δούμε. Λοιπόν, άρχισε λίγο όταν είχαμε. Ήρθε η ώρα. Ε, πείτε όχι. Κρατιάς. Κρατιά είμαι. Ε, κρατιάς. Πιστεύω να γίνει γρήγορη διαδικασία. Πάμε, πάμε. Έτσι, τα πυρούνια, τα εργαλεία θα τα βάζεις από εδώ. Ε, ναι. Για να μην προλάβει να πάρει. Έτσι. Για να το προλάβουμε. Λοιπόν, το πλιγουράκι μας. Πλιγούρι. Που έγινε πολύ νωρίτερα από το άλλο. Αυτό θέλει να σιγουμαγειρευτεί στο φούρνο σας, αν δεν έχετε παραδοσιακό φούρνο, είσαι τσιπάιτε, δεν την παίρνεις σε χαμπάρτη. Θα κάνετε δουλειά. Κάτσε καλά και δίπλα. Λοιπόν, αν δεν έχετε παραδοσιακό φούρνο, βάλτε το στους 180 βαθμούς στην ηλεκτρική σας κουζίνα, μετά από μια ωρίτσα κατεβάστε στους 150. Πάμε τα λοιπόν. Έτσι βάλει πράγμα. Έτσι. Αχνιστό. Έχει μείνει λίγο ζουμάκι. Ίσα ίσα για να περιχύσουμε και το πλιγουράκι μας. Το πλιγουράκι από πάνω. Άσχι και λίγο εδώ. Το αμπουγί του πήγες. Όσο και να σε αφήσω δεν σε χορταίνω. Θα το κάνουμε εδώ ωραία το σύστημά μας. Λοιπόν και τώρα έχουμε λίγο κρόκο κοζάνι στους μίσχους όσο είναι αχνιστό. Θα ρίξουμε πάνω να πάρει έτσι ένα διακριτικό άρωμα από αυτό το υπέροχο. Ναι. Καρύκευμα. Θα το δώσω, θα το δώσω το πέρα. Χαλάδι σου. Μα εγώ δεν θα πάρω το πέρα. Άλλο δεν θέλω να κάνω. Τι θες, πάρ' την κουτάλα. Πάρ' την κουτάλα εκεί, κάνει τι θες να κάνει. Τι θα κάνεις. Θα πάει παλιά. Είναι λόγω τι θα κάνει πάει. Φαντασία δεν έχει το 
Μήπω τα μπέργκερ από εδώ και πέρα να τα λέμε καπακουτά. Περίκει λίγο αυτό το κουζάνι που βάζουμε από πάνω. Δεν είχα. Να τα σουμάξει και ένα. Να τα σουμάξει. Έλα να σουμάξει και ένα πράσο. Έλα. Έλα. Βάλε το εκεί. Καπάκουτο. Καπάκουτο. Έκανε την καλύτερη δουλειά. Όσο νομίζει. Το σιωγρό. Και λιώνει. Βάλε και λίγο κρασάκι τώρα. Πραγματικά εξαιρετικό. Να το αφήσετε. Λίγη ώρα. Να αφήσετε στην κανονική του θερμοκρασία. Όπως το αφήσαμε εμείς σε αρκετή ώρα. Γιατί δεν τρώγεται καυτό, αλλά δεν τρώγεται και κρύο. Άντε. Γεια μας. Γεια μας. Άντε, συνεγιά μας. Πάντα τέτοια. Συνεγιά σας, καλή μου φίλη. Συνεγιά σας, καλή μου φίλη. Το τραβάει. Να. Το πάρα τραβάει. Άφησες άλλο ψωμί να κάνω ένα καπακουτό. Πρέπει να είναι άλλο πράγμα αυτό τώρα. Τι έχεις φτιάξει. Από πού τα ψήσεις τα ψωμάκια, άψτο, γάψτο, τα ψήσεις εγώ όμως πιο μπροστά. Χαμπάζα μου κάνουμε. Ξέρετε που έχει. Ξέρετε που έχει, αμύσαι κάνω. Κάτσε να δω και από αυτό λίγο. Θα μας φάσεις και τώρα το φύγει. Θα το φάσεις και τώρα το φύγει.